हेलो फ्रेंड्स जय नेपाल तपाईहरु समक्ष वेव च्याप्टर को प्रोबेबल लङ क्वेशन आन्सर चाहिँ तपाईहरु समक्ष लिएर आको छु आज त सुरु गरौ हामी एक्सरसाइज तिर त तपाईहरु मजाले क्वेशन चाहिँ हेर्न सकिराख्नु भयो होला क्वेशन छ है एउटा प्रिज्म छ र लाइट चाहिँ के छ भने इन्सिडेन्ट गराको रहेछ क्वेशन छ आन्सर द फलोइङ क्वेशन अन द बेसिस अफ द गिवन रे डायग्राम है रे डायग्राम हेरेर हामीले आन्सर क्वेशन लेख्नु छ नेम द रे ए एन्ड बी अब भन्नुस ए र बी के हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने डिस्पर्सन यो फेनोमेना के हो डिस्पर्सन जसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी के पढ्या थियौ हामी के पढ्या थियौ रिभिजनमा र मेन क्लासमा रोय हैन रोय सँग कति जीबी को मेमोरी थियो आईबी हैन रोय सँग कति जीबी को मेमोरी थियो आईबी मतलब के भयो ए र बी के हुन्छ ए मतलब के भयो टप र बी मतलब के भयो सबभन्दा तल त ए के छ आर फोर रेड र बी के छ भने सबभन्दा तल चाहिँ भी फोर भायलेट त हामी के लेख्छौ ए इज रेड एन्ड बी इज भायलेट सेकेन्ड नम्बर व्हिच रे हैज लेस स्पीड ए और बी इन द ग्लास मीडियम को छिटो निस्कियो त हैन जो माथि छ त्यो छिटो निस्कियो त ए ए ए मीडियम हैज हैन के रे क्वेश्चन के छ <coughs> Which ray has less speed? Less speed मतलब के भयो सम्बन्धा कम स्पीड धेरै स्पीड भएको त छिटो निस्क्यो कम स्पीड भएको चाहिँ के हुन्छ भने ढिलो निस्किन्छ त व्हिच मीडियम हैज वेरी लेस स्पीड बी बी मीडियम हैज वेरी लेस स्पीड जला हामी के भन्छौ भने भायलेट पनि भन्छौ थर्ड नम्बर व्हिच फेनोमेनन इज सोन इन द गिवन डायग्राम व्हिच फेनोमेनन इज सोन इन द गिवन डायग्राम कुन फेनोमेना देखाइएको छ डिस्पर्सन कुन देखाएको छ डिस्पर्सन अफ लाइट देखाएको छ फोर नम्बरमा छ रे ए इज बेंडिंग लेस देन द रे बी व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट है ए चाहिँ के छ भने कम बेंड भइरा छ कसको कम्पेरिजनमा बी को कम्पेरिजनमा व्हाई बिकज द स्पीड अफ रे ई ए इज बेंडिंग लेस बिकज द स्पीड अफ रेड लाइट रेड लाइट भनेको के हो ए हो कि हैन सो द स्पीड अफ द रेड लाइट इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन द बी एन्ड इट्स वेभलेंथ इज अल्सो ग्रेटर देन द बी हुनलाई त एउटा रिजन लेखे पुग्छ है तर यदि हामी दुईटै लेख्यो भने झनै राम्रो त यो चाहिँ के थियो भने डिस्पर्सन एक्चुअली यो क्वेशन हेर्दा खेरि हामी के एनालाइसिस गर्न सक्छौ कि डिस्पर्सन अफ लाइट बाट यदि कुनै लङ क्वेशन यदि सम्भावित लङ क्वेशन किनभने डिस्पर्सन त हाम्रो च्याप्टरमा 10 क्लास को क्लास को सिलेबस में डिस्पर्सन फेनोमेना बाढ़ तेती दे रही सिलेबस नहीं चाहिए ना जेठ छा तो यही हो कि उटा लाइट सात उटा लाइट मार के उन सामने ने स्प्लिटेड उन सम जून सा ये तो पैटर्न उन सा रोय जीबी आईबी र ये उटा कुरा आजा रेड वंदा माथी चाहिए के उन सामने के आद गरनो इन्फ्रा� क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यदि हामी कुरा गर्छौ भने क्वेश्चन नंबर 82 को कुरा गरौ 82 नंबर को क्वेश्चन तपाईहरु मजाले हेर्न सकिराख्नु भयो होला क्वेश्चन नंबर 82 मा के छ भने रिफ्र्याक्सन रिफ्र्याक्सन सँग रिलेटेड चाहिँ के छ भने क्वेश्चन छ त रिफ्र्याक्सन सँग रिलेटेड क्वेश्चन मा के लेख्या छ भने स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेश्चन है हायर एबिलिटी क्वेश्चन छ I number which phenomenon is shown in the given diagram ल हेर त यहाँ लाइट एउटा मीडियम बाट एयर बाट ग्लास मा यदि गयो भने हैन त्यो पनि के छ भने के भइरा छ यता बेंड भइरा छ है यसको जस्तो स्प्लिटेड सातवटा कलर मा स्प्लिट हुँदैन डिस्पर्स हुँदैन यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा मीडियम बाट अर्को मीडियम मा बेंड भइरा छ त यो 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 फेनोमेना कुन हो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट सेकेन्ड नम्बर नेम द एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड इमर्जेन्ट एंगल इन द गिवन डायग्राम लुक एट हियर एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ के हुन्छ भने यो एंगल हाम्रो के भयो एंगल अफ इन्सिडेन्स किन किनभने यहाँबाट लाइट आइराछ ध्यान दियौ त ए बाट लाइट आइराछ त यो के भयो हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स मतलब के भयो ज्योमेट्रिकली ए ओ अनि एन मतलब के भयो एंगल हैन एंगल अफ इन्सिडेन्स के भयो ए ओ र एन त्यस्तै नर्मल नर्मल सँग हामी रेफरेंस लिन्छौ हैन त यो नर्मल यो नर्मल को रेफरेंस मा चाहिँ के छ भने यो लाइट कसरी आउनु पर्ने हो आउनु पर्ने चाहिँ सिधा थियो डट 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 लाइन मा तर सिधा नआइकन के हुन्छ भने एयर चाहिँ के छ एयर रेयरर मिडियम छ ग्लास चाहिँ के छ डेन्सर मिडियम त यो नर्मल तिर बेंड भा छ त बेंड भा छ यो यो हैन द एंगल बिटवीन द रिफ्र्याक्टेड रे रिफ्र्या द एंगल बिटवीन द रिफ्र्याक्टेड रे एंड द नर्मल लाइन इज कॉल्ड एज एंगल अफ 
रिफ्रैक्शन तो यो एंगल कसरी मेजर कर सकते हैं हमी एम यो सेंटर बने को ओ आई ना एम एम ओ अनि बी तो एम ओ बी बने को एम ओ बी बने को क्यों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इमर्जेंट बने को क्यों बने बायरन इसकी ने तो ग्लास वाला बायरन इसकी ने अंगे एंगल कैसा यो चाकी Third number मा third number मा Which medium is denser out of air and glass explain with reason अब तिमी यहाँ denser वने को density चाहिए नौ बंदी नो है अब definition शो दे वने त्यान चाहिए लेखना मिल चाओ कि the medium which has denser which has higher in density are called as what denser medium <coughs> तर चाहिए तर चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भने डेन्सर मिडियम कलाई भन्ने डेन्सर मिडियम मतलब के भयो जहाँ लाइट चाहिँ बेंड भइरा छ नर्मल तिर त हेर त ग्लासमा भइराको छ कि छैन ग्लासमा चाहिँ के भइराको छ लाइट चाहिँ के कता तिर बेंड भइरा छ नर्मल तिर त्यही भएर ग्लासलाई हामी के भन्छौ ग्लास मिडियम इज डेन्सर मिडियम बिकज इनसाइड द ग्लास ग्लास मिडियम इज इज डेन्सर बिकज इनसाइड ग्लास मिडियम रे बेंड्स टुवर्ड्स द नर्मल नर्मल तिर बेंड्स भएको हुनाले हामी त्यसलाई के भन्छौ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ तो लाया हमी बंचो डेंसर मीडियम और को कंबाइन को किरे और को क्वेश्चन सही थी थ्री नंबर माओ क्वेश्चन सही है क्वेश्चन तब आया रहे ना शक्की रखनु बावला किस आ क्वेश्चन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू एन अदर मीडियम बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू एन अदर मीडियम मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बनाया रहा और को मीडियम में आय रहा था यदि डायग्रामेटिकली बुझो बने ऐसा ही बुझा आई आई तो यो क्या बायो एंगल ऑफ इंसिडेंस कती बाय 45 डिग्री 45 डिग्री बाय 45 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कती देखो सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अब के बन रहा है निकालो ला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने से तो एंगल आर इक्वल टू व्हाट हमें लेके था सा म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर म्यू को वैल्यू रखने साइन आई को वैल्यू रखने साइन आर को वैल्यू रखने है ना अब साइन आर ऐता आयो तो मल्टीप्लाई बाय दिन सा 1.4 के बाय दिन सा वने डिवाइड बाय दिन सा तो तला आयो साइन आर इक्वल टू कती आयो 1.4 into root under 2 R equal to कती उन्छा sin inverse एती आई दियो है ना यदी आमी calculator मा थीच्छो बने कती आउंचा 30 degree कती आउंचा 30 degree आई दिन्छा अब question चा the apparent depth of the water in the pond appears less than the real depth है जती गहराई उन्छा नी real real गहराई उन्छा त्यो चाहे आमी हेर ना सकते ही ना हमी चाहे हेर राखे आउं जो बने apparent apparent मतलब false depth है ना कम गहरे रोचा बने कुरा किने हेर राउं जो due to the refraction of light due to the refraction of light मानो यो पोखरी जा पोखरी को base पोखरी को base में उड़ा कहाँ केरा खाऊं ढूँगा ये है ना सब बंदा तालों को base में उड़ा केरा कोई उड़ा stone रखाऊं र माथी बाटा यदि हमी हेर जो बने यह रहता denser medium बाटा तो � जानु पर्ने यसरी हो तर यसरी जान्छ जाँदैन यो के हो भने एयर त हावामा जुन मान्छे छ त्यसले के हेर्छ भने लाइट त यसरी नर्मल भन्दा के हुन्छ नर्मल भन्दा पर सर्छ जानु पर्ने यो बाटो तर यो भन्दा पनि पर सर्छ मतलब यो टाढा जान्छ है त यसरी यदि हाम्रो आँखामा पर्न गयो भने यो मान्छेले फेरि लाइट बेंड भएको हेर्न सक्दैन यसले के हेर्छ भने लाइट त सिधा पो आउँछ त त यसले चाहिँ के हुन्छ भने स्टोनलाई यहाँ हेर्छ मतलब रियल गहराइ क्या छ यहाँ आर मा छ यो पोइन्ट मा छ तर त्यो मान्छेले के हेर्छ भने ओ यो त पोखरीको त थोरै हैन थोरै गहिरो रहिस है सो दिस अल ह्यापेन्स ड्यू टु द रिफ्रैक्शन अफ लाइट र डायग्रामेटिकली त हैन तपाईहरुले चाहिँ यो डायग्राम अलिकति चाहिँ बनाएर चाहिँ के गर्दिनु होला प्रस्तुत गर्दिनु होला 84 नम्बर कम्प्लिट द गिवन रे डायग्राम रे डायग्राम लाई कम्प्लिट गर्नुस हेर्नुस त आई नम्बर मा के छ भने तलको मिडियम के रहेको छ वाटर वाटर मतलब के भयो वाटर मतलब के भयो डेंसर मीडियम हैविंग हाई डेंसिटी एयर मतलब के भयो रेयरर त हामीलाई के थाहा छ भने डेंसर बाट रेयरर यदि लाइट गयो भने के हुन्छ नर्मल भन्दा पर सर्छ अब हेर ए र बी के छ भने एरो ले देखाउँछ कि इन्सिडेन्ट भइरा छ कहाँबाट वाटर बाट चाहिँ रे चाहिँ के भइरा छ इन्सिडेन्ट भइरा छ त जानु पर्ने त हो सिधा लाइन हो के हैन डट 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 लाइन मा जानु पर्ने तर सिधा जान्छ जादैन यो चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल भन्दा अलिकति पर सर्छ नर्मल भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति पर सर्छ त यही डायग्राम के छ भने यो आई नम्बर को भयो सेकेन्ड नम्बर मा के छ भने ए कति छ 49 डिग्री मा छ है ए कति मा छ 
ए है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कति छ भने एंगल ऑफ इंसिडेंस कति छ 49 डिग्री है त 49 डिग्री किन दिएको छ अलिकति यदि हामी कमन सेन्स युज गर्छौ भने 49 नै डिग्री किन दिएको छ दिनलाई त अरु अरु डिग्री पनि दिन सक्थ्यो होला हैन त 49 डिग्री केको छ भने इट्स अ क्रिटिकल एंगल यदि भ्यालु छ भने यहीबाट मलाई मलाई अथवा तिमीहरुलाई पनि के डाउट हुनु पर्यो भने एक्चुअली यो डाटा दिएको छ त किन दिएको छ है त 49 डिग्री के छ भने क्रिटिकल एंगल अफ वाटर हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के छ भने क्रिटिकल एंगल मतलब के भयो कि एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति हुनु पर्यो नर्मल भन्दा 90 डिग्री त यहाँ यहाँ भन्दा 90 डिग्री का हुन्छ 90 डिग्री यदि खोज्छु भने के हुन्छ भने यो सरफेस सँग चाहिँ के हुन्छ भने कोइन्साइड गर्छ है यो एंगल अफ इन्सिडेंस चाहिँ के हुन्छ भने यो सरफेस सँग चाहिँ के भइदिन्छ एक्ज्याक्टली कोइन्साइड भइदिन्छ है व्हाई बिकज 49 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल अफ द वाटर ठीक छ अब आइस को यहाँ पनि 50 डिग्री दिएको छ यसको मतलब के भयो कि यो जानु पर्ने सिधा हो तर सिधा जादैन यो पनि के भइदिन्छ भने 90 डिग्री मा चाहिँ के भइदिन्छ यो सरफेस बाट चाहिँ पास भइदिन्छ है किनभने 50 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल फोर द आइस प्रिजम आएर प्रिजम मा यो 90 छ यहाँ पनि हैन यो 45 हो भने यो पनि कति हुन्छ आइसोसेलियस ट्रायंगल 45 डिग्री त यो चाहिँ के हुन्छ भने यो सिधा यसरी ठोकिन्छ र यो सिधा फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक भइदिन्छ है जुन चाहिँ के हुन्छ भने यो र यसको बीचमा पनि कति हुन्छ 90 डिग्री ठीक छ मतलब यसरी आयो यसरी ठोक्यो अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने फर्की हाल्छ 90 डिग्री मा र हामीलाई के थाहा छ कि 90 डिग्री मा यदि हैन जस्तो कि यो नर्मल नर्मल लाइट यदि नर्मल लाइन यदि सिधा पास भयो भने यो बेंड हुन्छ हुँदैन है यो सिधा के हुन्छ भने वारी र पारी हुँदै आउँछ त्यस्तै प्रिजम बाट पनि 90 डिग्री मा आयो भने लाइट चाहिँ के हुन्छ भने डेभिएट हुँदैन कुनै पनि डिस्पर्सन फिस्पर्सन हैन रिफ्र्याक्सन केही हुँदैन सिधा इन्टर गर्छ यो 45 डिग्री मा भएको नले यो बेंड गर्छ 45 मा यो पनि 45 मा बेंड गर्छ र फाइनली यो चाहिँ के हुन्छ भने 90 डिग्री मा चाहिँ पास हुन्छ 85 नम्बर को क्वेशन हेर्छु भने 85 नम्बर को क्वेशन मा के रहेको छ यस्तो डायग्राम चाहिँ देखो रहेछ है यस्तो डायग्राम चाहिँ देखो रहेछ अब एलाई अब एलाई यदि हामी हेर्छौ भने कति बेला कति बेला चाहिँ यो हैन यो फोकस पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने आँखाको भित्र बन्छ जति बेला एकदम टाढाबाट लाइट आउँछ ओके हैन जति बेला एकदम टाढाबाट लाइट आयो भने के हुन्छ एकदम टाढाबाट तिमी चाहिँ कुनै हैन सानो तिनो ढुंगा पनि फाल्यो भने त्यो पुग्न सक्छ टार्गेटमा नपुग्न नि सक्छ है त यो चाहिँ पुगेकै छैन किनभने यसको टार्गेट के हुनु पर्ने हो रेटिना यसको टार्गेट के हुनु पर्ने हो यो पछाडीको रेटिनामा यदि यो फोकस कोइन्साइड गरेको भए मजाले इमेज चाहिँ बन्थ्यो त यो फोकस चाहिँ रेटिनामा आउन सकिराको छैन किनभने अब्जेक्ट कहाँ छ एकदम फार डिस्टेंसमा छ मतलब के भयो कि यो फार अब्जेक्ट डिस्टेंस हो फार अब्जेक्ट एकदम फारबाट चाहिँ लाइट आइराको छ त हेर्न सकिराको छ छैन मतलब कुन हेर्न सकिराको छ नजिकको हेर्न सकिरा छ त्यसैले यसलाई के भने हामी सर्ट साइटेडनेस सर्ट साइटेडनेसको डेफिनेसन के छ कि नजिकको हेर्न सक्नु तर टाढाको हेर्न नसक्नु त्यही भएर त टाढाबाट आयो टाढाबाट आउँदा आउँदै के भयो रे, 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 रेलाई पनि तिमी जस्तै थकाइ लाग्यो थकाइ लाग्यो यो चाहिँ पछाडी नगएर अगाडि नै के भइदिन्छ भने फोकस बनाइदिन्छ यो चाहिँ के भयो सर्ट साइटेडनेस यसको दुईटा कजेस भन्छ लेख्नलाई त पहिला के थियो भने आइबल यति सानो थियो मजाले यो फोकस बन्थ्यो कहाँ रेटिनामा तर अहिले के छ फोकस रेटिना चाहिँ पछाडी गइदियो मतलब के भयो पहिलाको पहिलाको साइज भन्दा आइबल के भयो भने इनलार्ज भयो अथवा भयो हैन हुन सक्छ है कि हैन सो आइबल मे गेट इनलार्ज सरी अर्को कुरा यदि यो आइ लेंस यदि पातलो भइदिएको भए पातलो बनाउन सकेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने पर्दा हैन चारवटा पर्दाबाट तीनवटा पर्दा हटाइदियो भने के हुन्छ धेरै लाइट आउँछ कि आउँदैन त्यस्तै आइ लेंसको यदि मोटोपनबाट हैन पातलो गर्न सकेको भए यो फोकस के हुन्थ्यो धेरै लाइट आँखा भित्र जान्थ्यो र फोकस पछाडी सम्म चाहिँ धकेलिन्थ्यो होला ओके हैन तर त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो भइराको छैन मतलब के भयो केलाई तन्काउने र खुम्च्याउने काम कसको सिलियरी मसल्सको जो चाहिँ ठ्याक्कै लेन्सको तल हुन्छ है द सिलियरी मसल्स फेल टु स्ट्रेच द आइ लेन्स फेल फेल गरे स्ट्रेच गर्न सकेन त्यसपछि छ तेस्रो नम्बर 85 को तेस्रो नम्बरमा के छ भने व्हाट इज टु बी डन टु रेमेडी सच डिफेक्ट अब हेर हामीलाई यो फोकसलाई पछाडी धकेल्नु छ त कुन लेन्सले रेलाई पछाडी धकेल्छ कन्केभ लेन्सले कुन कुन रेले चाहिँ रेलाई पछाडी धकेल्छ हैन एकअर्का भन्दा टाढा धकेल्छ डाइभर्ज गर्छ कन्केभ लेन्सले त कन्केभ लेन्स अफ प्रोपर पावर इज यूज्ड टु गेट है त्यो बाट छुटकारा पाउनलाई रेमेडी अफ दिस डिफेक्ट 
अब तेज पची के मंजर बने draw a diagram to show the remedy of this defect अब ये रहा light आयो एलिक की गौरसा concave lens boy को मना लियो diverge गौरसा diverge गौरियो आँखा को lens में पौरन गौरियो र finally जाए कि उनसा मने focus कहाँ बन्सा retina में एलिक बनाऊँ सा ताकि है ना ताकि यो lens जाए हीर ना सकूँ सा मुख्य कारण क्या रही सा मने यो focus लाइन में पसाडी धके लूँ सा धके लेने काम कस को concave lens को तेरी बार जाए कि गौरसा मने concave lens use गौरसा 86 number को question है रो 86 number को question यदि हम ही हीर सो बने a student sitting on the last bench of the class wears spectacles to read the letter written on the board. Yes? Hi. अब बोर्ड में ले बोर्ड में लेखे को अच्छा रहे ना लाइ उलाइ चाइ के करनु पर्सन मनी चश्मा लगाऊं नु पर्सन बट कैन इज़ली रीड अ बुक तोर बुक चाइ पढ़ना सोकी रहा कौन सा मतलब कैन सी द नियरर ऑब्जेक्ट हो गया ना बुक बुक मतलब क्या बायो नियरर ऑब्जेक्ट बायो की बायो ना बुक चाइ के बायो नियरर ऑब्जेक्ट बायो छाई ना मतलब cannot छाई ना तो यो यो इसको बोल के बोले ना cannot see the far object जून साइड board रही था रनियर और object हेरना सकी रहा कुछ जून साइड क्यों book को तो क्या हेरना सकी रहा कुछ रनियर और object तो रनियर और बाटा क्यों चाहिए short उन चाहिए तो short sightedness है short sightedness यहाँ उल्टो meaning था जून हेरना सकी रहा कुछ था तेरी नाम उन चाहिए रत इसको opposite तेरे को क्यों चा� Name the defect of this vision, short-sightedness. Here is the case of the case of the case. Here is the case of the case of short-sightedness. What does it mean? Here is the case of the case of the case. Second number. Write one cause of this defect of vision. Why do you write this? Why do you write this? Why do you write this? You can write this. Eyeball enlarged. What do you write this? Short-sightedness. You can write this. You can write this. You can write this. You can write this. Eyeball may get larger or ciliary muscles fail to stress the eye lens. Test the third number. Which lens is used to correct these types of defect? Mention a reason for using such lens. Why? Because concave lens is used to... Yes, because concave lens diverges the light. Yes, concave lens is used to correct light light diverges the light. Yes, diverges the light. Before incidence on the eye lens, eye lens when the eye lens mati pornu when the poily yeh leki gorsa when diverge gor dinsa or diverge gori ko hunale incident on the eye lens with the proper power of focal length can be incident and the diverge gori when kyun sa focus sign kyun sa when pochadi tira when it tail dinsa then gori sa icon cable lens use gori dinsa fourth number ma same question sa hai draw ni diagram for the correct eye of that defect same diagram hai yu diagram jun kore asa ni. ये डायग्राम के करने बने फोर नंबर में अपनी बनाई दी ने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कुछ आप ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है तब यार एक डायग्राम चाहिए हर नशा की रखनु बात है आई नंबर में किस बने ऑब्जेक्ट यहाँ सा है ऑब्जेक्ट कहाँ सा बने ऑब्जेक्ट आम्रो यहाँ सा र यहाँ चाहिए किस बने यहाँ इमेज फॉर्म भेज रहा था है मतलब फोकस कहाँ सा यहाँ सा बने र सेकेंड नंबर में फोकस सही कहाँ सा बने फोकस पछाड़ी बनी रहा सा है हालांकि हालांकि यो रेड डायग्राम सा है आई ना इस तो राय कुछ है इस तो राय कुछ है ठीक सा है अब क्वेश्चन नंबर आई में किस बने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ बीजन सोन इन द फिगर आई एंड डबल आई आई में कस्टो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ बीजन सा रस सेकेंड डबल आई में चाहिए किस बने कस्टो टाइप्स ऑफ यो फोकस बीच में किन बने किन बने यो फोकस था कि सगया थे है ना हम रो बुझाए में क्यों बुझाऊं कि यो फोकस लाये तो यहाँ रेट यहाँ से रेटी ना माउनु पर नहीं हो तो यो फोकस आगाडी ने किन मीट गरी सकियो किन बने था कि सकियो मैं चाहे आगाडी नहीं ना टारगेट में पुगनु बंदा पहले किन लॉर्ड था किन बस याल सं रेड साइन के समाने एकदम फार डिस्टेंस वाटा ऑब्जेक्ट है ना फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वाटा साइन के बाहर आ समाने फार डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट वाटा साइन रे ऑफ लाइट से आय रहा को कारण ले साइन के उन समाने यो बीच में फोकस पर ना गायो मतलब क्या बायो कि यो साइन कारा को डिस्टेंस को चीज हेरना सकी रहा को मुदाई ना तो रा नजीको को चीज़ चाहे हेरना सकी रहा को उनसा ते ही बारे यो चाहे कि बाय फर्स्ट नंबर शॉर्ट साइटेडनेस की हेरना सकी रहा सा नजीको को बस तू हेरना सकी रहा सा तो रा जोन फार डिस्टेंस बारे चाहे ओ ये ना रे आय रहा सा तो चाहे क्या समझे तो चाहे यह फोकस बनाऊँ 
कुन कहाँ हेरिराछ त्यसको नामको आधारमा चाहिँ सर्ट साइटेडनेस भयो त्यस्तै यो चाहिँ के छ भने नजिकको चीज हेर्न सकिराको छैन यसको मतलब के भयो कि यो टाढाको वस्तु हेर्न सकिराको छ त यो चाहिँ के भयो भने लङ साइटेडनेस भयो सेकेन्ड नम्बरमा के भन्छ भने राइट टु कजेस अफ डिफेक्ट अफ भिजन सोन इन द फिगर फर्स्ट यो मतलब के भयो सर्ट साइटेडनेसको कारण के के हुन सक्छ हेर त फोकस बिचमै छ मतलब के भयो कि पहिला फोक के रेटिना यही थियो तर अब रेटिना के भयो पछाडी आइदियो मतलब के भयो आई बल मे गेट इन लार्ज पहिलो कारण र अर्को कारण यदि सिलियरी मसल्सले यो लेन्सलाई यदि तन्काउन सकेको भए फोकस हैन फोकस चाहिँ पछाडी सार्न मिल्थ्यो कि मिल्थ्यो हैन मिल्थ्यो मतलब के भयो कि सिलियरी मसल्स पनि के भयो फेल भयो स्ट्रेच गर्नलाई थर्ड नम्बरमा के छ भने हाउ ड्र डायग्राम टु सो द करेक्सन अफ द डिफेक्ट अफ भिजन सोन इन द फिगर डबल आई डबल आई मा के छ डबल आई मा क्वेशन के छ ड्र डायग्राम टु सो द करेक्सन अफ डिफेक्ट अफ भिजन सोन इन द गिभेन सोन इन द फिगर डबल आई डबल आई मा हैन डबल आई मा के छ डबल आई मा हेर फोकस होइन फोकस कहाँ बनिरहेको छ फोकस पछाडि बनिरहेको छ मतलब यो फोकसलाई हामीलाई कहाँ के अगाडितिर तान्नु छ त रे अफ लाइट रे अफ लाइटलाई क्लोज ल्याउने कन्भर्ज गर्ने काम कसको छ भने कन्भेक्स लेन्सको कसको काम छ कन्भेक्स लेन्सको अगाडि तान्ने काम त हामी के गर्छौँ कन्भेक्स लेन्स युज गर्छौँ त र यो होइन यो यसलाई के गर्छौँ हामी यसलाई करेक्सन गर्ने काम यही गर्छौँ फोन नम्बर What is the relation of ciliary muscles with these with these defect of vision? Ciliary muscles, yes. What is the relation of ciliary muscles with this with these defect of vision? Over here. Yes, my key relation is that the ciliary muscles lead the eye lens like that. Like that, how much shake it will be? Yes. If the ciliary muscles can stress the eye lens, then the focal length of this yes of this of this short sightedness or of this types yes. यसको चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ पछाडितिर सार्न मिल्थ्यो हैन इन्क्रिज गर्न मिल्थ्यो त्यस्तै यदि यहाँ सिलियरी मसल्सले आई लेन्सलाई कम्प्रेस गर्न सकेको भए सानो बनाउन सकेको भए बाक्लो बनाउन सकेको भए फोकल लेन्थ अगाडि सार्न चाहिँ मिल्थ्यो यही कारण चाहिँ के छ भने हामीले यहाँ लेख्दै छौँ कि सिलियरी मसल्स हेल्प्स टु स्ट्रेच एन्ड आई लेन्स सबभन्दा पहिलो कुरो विच इन्क्रिजेस द फोकल लेन्थ जति बेला स्ट्रेच गर्छ त्यति बेला के हुन्छ भने फोकल लेन्थ के हुन्छ विच इन्क्रिजेस द फोकल लेन्थ एन्ड वेन सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट जति बेला सिलियरी मसल्स के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यति बेला फोकस फोकल लेन्थ के हुन्छ भने डिक्रिज हुन्छ र यो चाहिँ करेक्सन गर्न हामीलाई सजिलो हुन सक्थ्यो एटिन आई नम्बरमा के छ क्याट्र्याक्ट र नाइट ब्लाइन्डनेसको बारेमा भन्छ सर्ट होइन सर्ट नोट्स लेख्नुहोस् त क्याट्र्याक्ट भनेको के हो आई लेन्ससँग रिलेटेड छ हामी मा रिभिजनमा र मेन क्लासमा पनि पढिसक्या छौँ कि क्याट्र्याक्ट मतलब के भयो क्याट्र्याक्ट मतलब आई लेन्ससँग रिलेटेड प्रब्लम छ त जति बेला आई लेन्सभित्र यदि कुनै व्हाइट प्रोटिन एन्ड आई एन आई कन्डिसन यस यस्तो आँखाको कन्डिसन वेन एन आई लेन्स डिभलप्स क्लाउडली प्याचेज अफ प्रोटिन मतलब क्लाउड जस्तो सेतो सेतो है धुआँ धुआँ जस्तो यदि प्रोटिनको लेयर यदि आँखाको लेन्सको भित्र यदि बन्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी क्याटा रेक त्यो चाहिँ मेन कजेस के के रहेको छ ओल्ड एज सबभन्दा पहिलो कुरो त्यसपछि कुनै चोटपटक डायबिटिज हेरिडिटी वंशाणु र एक्सेट्रा अरू अरू रोग छ भने त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ यसको उपचार के छ भने क्याटरेक्ट सर्जरी जसमा चाहिँ के गरिन्छ भने प्रोटिन आँखामा आँखाको लेन्समा भएको प्रोटिन चाहिँ के गरिन्छ भने निकालिन्छ र त्यसको भित्र चाहिँ के गरिन्छ भने अथवा त्यो पुरै लेन्स चाहिँ झिकेर आर्टिफिसियल लेन्स होइन जुन चाहिँ सिलिकनले बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आँखाको लेन्सको ठाउँमा चाहिँ आर्टिफिसियल लेन्स रिप्लेस गरिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो डाक्टर सन्दु क्रुहित चाहिँ गरिराख्नु भएको छ नेपालमा है उहाँ त नोबेल प्राइज पाउने पर्सनालिटी हुनुहुन्छ है तर त्यसको बारेमा कुनै चर्चा न सरकारले गरिरहेको छ न जनताले गरिरहेको छ ल उतातिर हामी नजाऊ नाइट ब्लाइन्डनेस नाइट ब्लाइन्डनेस सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ भने पिपल विथ नाइट ब्लाइन्डनेस एक्सपिरियन्स पोअर भिजन नाइट ब्लाइन्डनेस मतलब यो होइन कि राति हेर्दै नहेर्ने त्यस्तो हुँदैन पोअर भिजन हुन्छ है अलिकति कम हेर्छन् अर इन डिम्ली डिम्ली मतलब एकदम है नाइको बराबर इट डिम्ली लिट इन्भाइरोमेन्ट्स यस एकदम अँध्यारो जस्तो इट इज कज ड्यू टू द इन्सफिसियन्ट अफ भिटामिन ई यो के को कारण हुन्छ इन्सफिसियन्ट अफ भिटामिन ई भन्नु त भन्नुको तात्पर्य के छ भने दुईटैको कारण लेख्या छौँ दुईटैको रिजन लेख्या छौँ र यसमा दुईटैको उपचार लेख्या छौँ है त भिटामिन नाइट ब्लाइन्डनेसको लागि के के हुनुपर्यो युजिङ द फुड रिच इन एन्टी अक्सिडेन्ट यस्तो फुडहरू जसमा एन्टी अक्सिडेन्ट 
फल फूल धेरे खाने भिटामिन एंड मिनरल्स एंड द फूड दैट कंटेन हाई लेवल अफ भिटामिन ए यदि है कंज्यूम गए होने ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस को रिस्क हमीर बचा ए नाइन्टी नंबर को क्वेश्चन के रखे कंपेयर द यूज अफ एस्पेक्टेकल्स एंड कंटैक्ट लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट अफ बीजन चश्मा रंटैक्ट लेंस मूवी में लगन नहीं हाई मूवी में लगन कंटैक्ट लेंस तो कंटैक्ट लेंस रश्मा को कंपेरिजन भाँ करना लाई डिफेक्ट अफ भिजन को लगी तो हम के बन सकता कि कंटैक्ट लेंस के इट इज ट्रांसपेरेंट लेंस भाग कर्ड एंड सफ्ट लेंस तो सफ्ट लेंस होट आर पुट अन द आइज डाइरेक्टली जो डाइरेक्ट हम आँखा में हम पुट कर सकता एस्पेक्टेकल्स मीन्स वाट इट इज ट्रांसपेरेंट कर्ड एंड हार्ड चश्मा चाहिए के एकदम हार्ड हो दैट आर प्लेस्ड नियर है चश्मा चाहिए क्या राखि नाक मत राखि आँखा को अगाड़ी तर कंटैक्ट लेंस डाइरेक्ट आँखा मत राखि हाई इट इज इजी टू यूज कंटैक्ट लेंस हमें ठा चाह एकदम इजी टू यूज हो डू नट गेट इन द वे ड्यूरिंग ए स्पोर्ट्स है अब खिलाड़ी के होने फुटबल खेली रहता है कि खाने होने दौड़न पर्यटन हाई ते बेला के होने चश्मा झर्न सकता तर कंटैक्ट लेंस चाहे झर्दन यस अस पच्चीस डू नट फग ते में भाफ चाह जम्दन हाई अप एंड प्रोवाइड बेटर भिजन दैन स्पेक्टेकल्स चश्मा भाग बेटर भिजन चाहिए के दिख कंटैक्ट लेंस ले कंटैक्ट लेंस को एवं डिमेरिट के इट्स मेन्टेनेंस इज कस्टली एकदम अलग महंगो पड़ना जान मेन्टेनेंस कोस्ट तस्त चश्मा चाहे झर्न सकने संभावना हो सो इट इज वेरी हार्ड टू यूज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इट फो अप यस इट फोग अप यस इट फोग हो फोग अप एंड प्रोवाइड लेस बेटर भिजन इन कंपेरिजन विथ कंटैक्ट लेंस कंटैक्ट लेंस को कंपेरिजन में इसको भिजन अलग के होने हाई ते कि मतलब इसको कंपेरिजन में हाई इसको अलग कम बेटर होंड इट इज नट सो कस्टली फर इट्स मेन्टेनेंस ये होने कंटैक्ट लेंस भाग अलग सस्त हो सेकेंड नंबर को क्वेश्चन रहें कंट्रीब्यूसन अफ नेपाल अप्थलमोलॉजिस्ट डंडर्स डॉक्टर संदुक रुथ यस एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूसन अफ नेपाली अप्थलमोलॉजिस्ट डॉक्टर संदुक रुहित इन द ट्रिटमेंट अफ कैटरैक्ट हाई उसको योगदान के है संदुक रुहित को सर्टकट हिस्ट्री हे संदुक रुहित इन्वेटेड अ वेरी चीप एंड हाई क्वालिटी अफ इंट्रा ओकुलर लेंस इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव द लेंस आर बिंग यूज टू ट्रिट द कैटरैक्ट इन एशिया एंड अफ्रिका अस्या एशिया और अफ्रिका में चाहे यो कैटरैक्ट है जो आई लेंस को सरी आई लेंस को भिता चाहे प्रोटीन जमा हो उपचार को लगी चाहे संदुक रुहित ने सिलिकन को हाई एट आर्टिफिशियल लेंस ये सस्तों बनाने भाषा कि जो एशिया रफ्रिका में चाहे कैटरैक्ट बा पीड़ित होने हाई पेसेंटर ट्रिटमेंट करना को यूज कर वहाँ को कंट्रिब्यूसन के वहाँ को कंट्रिब्यूसन मतलब अतुल्य तुलना कर मिलते हैं यस यदि संदुक रुहित जस्तों पर्सनलिटी अरुण देश में यूरोपियन तीर भैदि भाई उन्नीर पांच वर्ष दस वर्ष पैल्य के होंथ्य नोबल प्राइज पाई सकता हो तर हम कंट्री भाला अल्लेम गिनती भागन तो उसको कंट्रिब्यूसन के हर एक गरीब है जोसंग पैसा थोड़े भाई मतलब जो एकदम हाई कोस्ट को ट्रिटमेंट वहाँ सजील इजी रस्तों तरीका इलाज कर कति ठाव में तो फ्री नहीं रख्त हाई तो वहाँ को कंट्रिब्यूसन आपको मिला लेखन सकता लंग क्वेश्चन हम प्रोबेबल लंग क्वेश्चन चाहिए ये हमी गये बाकी तब हेन होगा तैयार ये भिडियो यदि कहीं सहयोग कृपया कर सब्सक्राइब कर दिन ताकि मोटिवेटेड भैराख आज लिखे राख तब को दिन शुभ मेरा हस् हस् धन्यवाद